der går 700 sør over deres små rise, og af gangen er der cirka 3 gange 5 der er 2.000 små rise ude i marken. Peter Brun og hans kone Lene Konradsen er en af de største producenter af frilandskrise i Danmark, med en produktion på ca. 19.000 slagtesvin om året. Og heroppe der går de så med de små rise i den afdeling her. Peter tager sig af det administrative, mens Lene har styr på det praktiske. De er så cirka dem, vi lige kører forbi fire uger gammel, vil jeg sige. Det bliver nok formentlig fra den næste uge. Jeg er ikke lige helt styr på alderen, men det har min kone. <laughs> jeg går rundt hver dag og ser til alle grisene og se om de har det godt, og hvis så jeg kan se, at der er nogen, der bliver lidt tynde eller ikke kan følge med de andre i kuldt, så samler jeg dem sammen ved en så, sådan at de små øh, gris lægger oh. et sted, og så øh, kommer der et flot kuld gris ud af det også. Come on. Frilandsgrise bliver født i deres lille hytte i den friske luft. De første fem uger lever de sammen som en lille familie. Smågrisene får mælk fra solen, mens hun om sommeren spiser græs, og resten af året også får en blanding af korn og protein. De kan bevæge sig frit, men bliver i deres hytte det første stykke tid. I er fint, ja. Det er godt med noget mam. Fem uger gamle er grisene store nok til at flytte hjemmefra. De kommer i store stalle med plads til leg og har fri adgang til frisk luft. Vi har frilandsgris, fordi vi godt kan lide at arbejde ude og arbejde med dyrene på deres præmisser og ikke på vores præmisser. Jeg nyder hver morgen at stå op og gå ud og opleve, hvad hver det er, og være sammen med dyrene på deres måde, og lave det arbejde, der hører med til det. Det vil jeg hellere, når gå ind i en stald. Men Lene slipper ikke helt fra stallen. For når grisene kommer ind, skal de altid have frisk halm, mad, rene forhold og tjekkes dagligt. Grisenes foder, det består af, af korn og protein og mineraler og vitaminer. Og af korn, der bruger man bygkorn, og man bruger hvedekorn. Og som proteinfoder, der bruger man søjerskrog og fiskemel som hovedingredienser. Så det hele det kommer i en mix fra foderstoffen, og de får det, vi kalder et færdigt foder, hvor alle behov for en gris er dækket. Når de bliver større, skal de stadigvæk have god kvalitet foder, men de kan godt få nogle andre råvarer i, som, som de kan tåle, når de bliver noget ældre. Leverandører af frilandsgrise bliver en gang årligt kontrolleret og godkendt af dyrenes beskyttelse. Det medfører, at alt frilandsgris kød kan mærkes med anbefalet af dyrenes beskyttelse. Ja, yeah. nogle gutter.